बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की समरी के ऊपर बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में आपको अब मैं बताऊंगा जो कि एक लाइफ चेंजिंग बुक है ये किताब मैंने 2016 में पढ़ी थी जब मेरे पास काफी फारे वक्त हुआ करता था तो उस टाइम पे मैंने इस किताब को पढ़ा ये किताब बहुत गहरे मौजूदात पे मुश्तमिल है लेकिन गहरे मौजू का मतलब ये नहीं है कि ये कोई बहुत मुश्किल किताब है ये बहुत आसान है लेकिन ये इतनी सताई भी नहीं है कि आप इसके उन्वान से ये अंदाज़ा लगा लें कि ये कोई पैसा कमाने के बारे में है ये ओवरऑल आपकी वेल बींग और रिचनेस के बारे में है इसको नपोलियन हिल ने लिखा और इस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच Uh, हमारी जो सी एस एस टी एम एस लेक्चर सीरीज है उसमें हम इस्लामियात को कंटिन्यू किए को कंटिन्यू कर रहे हैं लेकिन uh, आज इस किताब का हवा की प्रजेंटेशन मेरे सामने आई तो मैंने ये महसूस किया कि मैं इस किताब की आपके साथ uh, जो समरी है शेयर कर दूं जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मेरी आदत है कि मैं जो किताब पढ़ता हूँ उसकी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन तैयार कर लेता हूं। तो इस किताब की भी मैंने तैयार की थी ये कोई आज से सात साल पहले की बात है तो दिस इज ए वाट टू डू एंड हाउ टू डू इट बुक अच्छा ये इस किताब की अगर आप समरी सुन लेंगे तो आपको इस किताब का काफी हद तक समझ आ जाएगा और आपको अगर आपके पास टाइम नहीं है ये किताब पढ़ने का तो आप इस लेक्चर को सुन लें मैं कोशिश करूंगा कि एक से दो लेक्चर में इसके बारे में आपको बता दूं। ये किताब जो है वो एंड्रियो कार्नेगी से इंस्पायर करके लिखी गई है मेनी फेमस सक्सेसफुल पर्सन यूज दिस सीक्रेट सम ऑफ देम आर हेनरी फोर्ड ग्राम बेल एंड वोड्रो विल्सन अच्छा ये किसी राज के मुतलिक किताब है एक सीक्रेट के मुतलिक किताब है एक सीक्रेट फार्मूला के मुतलिक है और ये बात करती है कि ये सीक्रेट जो है आप ले सकते हैं आप हासिल कर सकते हैं ग्रेट रिचेस नॉट ओनली इंक्लूड मनी बट आल्सो रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग मेंटल पीस एबिलिटी टू इंजॉय हैप्पीनेस एंड हारमोनी यहाँ पर यह रिचनेस को डिफाइन करता है कि ये सिर्फ पैसा ही रिचनेस नहीं है बल्कि इसमें तलाकात अंडरस्टैंडिंग मेंटल पीस एबिलिटी टू एंजॉय हैप्पीनेस एंड हार्मनी ये सारे के सारे आपकी रिचनेस का हिस्सा है बैन रिचेस बिगेन टू कम दे कम सो क्विकली इन सच ग्रेट अमरनेस दैट वन वंडर्स वेयर दे हैव बीन हाइडिंग ड्यूरिंग ऑल दो लीन ईयर्स जब खुशियाँ और रिचनेस आती है तो ये फरावानी के साथ आती है और इंसान ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये इतने सालों से कहाँ छुपी हुई थी दिस सीक्रेट इज पिक्ड बाई दो सर्चिंग फॉर इट आर रेडी ये राज ये चाबी ये कुंजी उन्हीं लोगों को मिलती है जो इसके लिए ख्वाहिश रखते हों और इसे पागलों की तरह ढूंढ रहे हों सबसे पहली चीज जो है ये अब उस सक्सेस का या रिचनेस का फार्मूला बताने की कोशिश करता है नेपोलियन हिल अपनी इस किताब में सबसे पहली चीज जो आपके अंदर होनी चाहिए वो होनी चाहिए डिजायर बर्निंग डिजायर ऑल अचीवमेंट्स एंड एंड अर्न रिचेज हैव दे आर बिगिनिंग इन एन आइडिया सबसे पहले एक आइडिया होता है और आइडिया ख्वाहिश से जन्म लेता है आपके जहन में एक आइडिया आता है एक ख्वाहिश होती है कि आपने कामयाब होना है फिर उस कामयाबी के मतलब आपको आइडिया आता है इफ यू आर रेडी फॉर दिस सीक्रेट यू आर रेडी फॉर दिस हाफ ऑफ इट अगर आपको आप इस सीक्रेट के लिए तैयार हैं इसको लेने के लिए तैयार हैं इसका मतलब है कि आपके अंदर उसकी ख्वाहिश मौजूद है इसका मतलब है आधा काम तो आपका हो गया 
desires if stronger than the hurdles in the way lead to destinations agar kamyabi paane ki khwahish raste mein aane wali rukawaton se badi ho to aap kamyabi tak pahunch jate hain manzil tak pahunch jate hain opportunity comes in the disguise of misfortune a temporary defeat perhaps for this reason so many people fail to recognize it yahan pe ek bahut interesting baat karta hai ki jab aap haarne lagte hain ya jab aap ke sath koi hadsa ho jata hai to us time aksar log dil chhod jate hain mayus ho jate hain usi time ye dekhne ki zarurat hoti hai ki aapko koi nayi opportunity jo hai wo mil rahi hai wahan pe opportunity aapke kahin aas paas hoti hai usi ko dekhne ki zarurat hoti hai लेकिन चूंकि बहुत सारे लोगों को इस बात का पता नहीं होता वो टेम्प्रेरी डिफेट में मिसफॉर्चून में उस अपॉर्चुनिटी को देखना भूल जाते हैं वो इतने मायूस होते हैं इतने दिल गिरफ्तार होते हैं कि वो उसकी तरफ देख ही नहीं पाते मसलन मैं इसके आपको मिसाल देता हूँ कि आप एक जॉब कर रहे थे और आपको उस जॉब से फौरन निकाल दिया जाता है तो एक इंसान जिसकी जॉब चली गई हो बहुत मायूस होगा बहुत परेशान होगा और हालांकि हो सकता है कि अगर वो आ, उसके उ, उस आ, हो सकता है कि उसको एक और नई जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाए जो पहली बारी से कहीं बेहतर हो और जो नई जॉब है या नई उसको जो एक्टिविटी है या नया जो उसका सोर्स ऑफ इनकम बना है वो इतना इंटरेस्टिंग और इतना उसके लिए शानदार हो कि वो उसको उस सूरत पर ना मिलता अगर वो अपनी पहली जॉब पे कायम रहता तो जरूरत समर की है कि आप हर परेशानी मुसीबत में जरूर अपनी आंखें खुली रखें कि उसमें अपॉर्चुनिटी हो सकती है एन एंटेंजिबल इम्पल्स ऑफ थॉट कैन बी ट्रांसम्यूटेड इनटू मटेरियल रिवार्ड्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ नॉन प्रिंसिपल्स एक आइडिया आपके लिए बहुत ज्यादा रिवार्ड ला सकता है अगर आप उसको उसके ऊपर कुछ नॉन प्रिंसिपल अप्लाई करें फर्स्ट ऑफ ऑल वन मस्ट नो वट वन वॉन्ट्स देन ही शुड स्टैंड बाय द डिजायर अंटर इट इज रियलाइज सबसे पहले तो आपको ये ये जानना है कि आप क्या चाहते हैं और तब आपको उस उस ख्वाहिश के साथ जो कि आपको पाने की है जो जो आपने पाना है उसके साथ उस वक्त तक खड़ा रहना चाहिए जब तक वो आपको मिल नहीं जाती The most common cause of failure is the habit of quitting. Success may be few inches away, never quit. Success is just one more attempt away. Sense of failure is a trickster. It comes when success is nearby. जब आप कामयाबी के बहुत करीब पहुंच जाते हैं तो ये भी एक धोखा होता है कि आपको लगता है कि आप हार गए हैं उससे पहले आपको एक फीलिंग आती है कि शायद आप हार गए हैं या आपको उससे पहले जो सेंस ऑफ फेलियर होता है वो बेसिकली आपको उस कामयाबी से दूर करने के लिए होता है कि कौन है जो इसको ओवरकम कर ले और कौन है जो इससे पीछे हट जाए कीप ऑन गोइंग अहेड नो मैटर हाउ हार्ड द गोइंग मे बी सक्सेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड दैट अट्रैक्ट फर्दर सक्सेस ये एक स्टेट ऑफ माइंड है और स्टेट ऑफ माइंड आपकी ऐसी होनी चाहिए जैसे कि एक पॉजिटिव स्टेट होती है कि जिसमें आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और अपने आप को ये फील कराते हैं कि यू आर ए सक्सेसफुल पर्सन द सीक्रेट ऑफ रिचेज विल स्ट्राइक यू एमेडिस्ट यू कीप ऑन ट्राइंग फॉर योर गोल जब आप कोशिश कर रहे हो मेहनत कर रहे हो क्विट नहीं कर रहे हो और आपका स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव है तो आपके ऊपर बहुत सारे कामयाबी के राज सीक्रेट ऑफ रिचेज खुलना शुरू हो जाते हैं We we are the the masters of our fate because we have the power to control our thoughts. We are the masters of our fate because we have the power to control our thoughts. अगर आपके पास अपनी thoughts को control करने की power है तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी किस्मत के मालिक हैं थाट्स ही हैं जो आपके लिए खुशियां लेके आती हैं कामयाबी लेके आती हैं और यही हैं जो आपके लिए बहुत बड़ा सरमाया साबित होती हैं और थाट्स और ड्रीम्स मेक आवर माइंड 
attract way to attract ways to materialize them aapki khwahishein ya aapki jo soche hain wahi un raston ko attract karti hain un tarikon ko attract karti hain jahan se aap unko pura kar sakte hain whatever the my, my, whatever the mind of man can conceive and believe it can achieve desire is the starting point of all achievements burn the bridges you cross Six steps to get riches. छ steps हैं अगर आपको target कोई पैसे कमाना है तो पहले तो आपको अपनी amount fix करनी होगी कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं Overall आपका bank account क्या होना चाहिए या फिर आप monthly income आप क्या चाहते हैं तो you must fix the amount. Determine trade off. उसके बदले में आप क्या देना चाहते हैं आपके पास क्या skill है आप कितना वक्त दे पाएंगे कौन सी स्किल आपके अंदर होनी चाहिए अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप स्किल पैदा कर सकते हैं वट यू आर गोइंग टू सेल इन आर्डर टू हैव दैट रिटर्न फिक्स डेट एक तारीख तय करें कि कब तक आपको ये चाहिए क्रिएट ए डिफिनेट प्लान एंड बिगेन एट वंस एक डिफाइन करें अपने प्लान को और फॉरन शुरू कर दें और इस बात को आपने पोस्टपोन या डिले नहीं करना हैव ए मिशन स्टेटमेंट आप अपने मिशन स्टेटमेंट बनाएं कि आप उसके लिए क्या क्या करेंगे रीड द स्टेटमेंट अलाउड ट्वाइस डेली बिलीव यू ऑलरेडी हैव दैट अमाउंट ऑफ मनी मिशन स्टेटमेंट आपका एक पैराग्राफ हो सकता है जिसमें आप ये कहते हैं कि आपका ये मकसद है आपका ये आपने करना है और इसके बदले में आप ये करेंगे और इस डेट तक आपको चाहिए और मेरा ये प्लान है और इस तरह इस तरीके से मैं जाऊंगा तो जस्ट पैराग्राफ और इस पैराग्राफ को आप डेली पढ़ते रहें और फिर यकीन करें कि आप को जो कामयाबी चाहिए जो पैसा चाहिए या जो चीज चाहिए वो आपको मिल गया है दीज स्टेप्स वर टोल्ड बाई एंड्रियो कारनेगी थॉमस एडिसन आल्सो अप्रूव दीज स्टेप्स When you have burning desire for a goal, it would make you insensitive to the pain of struggle. ये बहुत शानदार बात है कि अगर आपके अंदर खाईश एक burning desire हो, शरीर खाईश हो किसी भी goal के लिए, तो उसको हासिल करने के लिए जो तकलीफें आएंगी, ये उसके लिए एक tranquilizer का काम करेगा, उस उस pain को ये फील नहीं होने देगा आपको इनसेंसिटिव कर देगा डिजायर इज इक्वल टू विश प्लस बिलीफ प्लस कमिटमेंट प्लस प्लान अच्छा ये एक सवाल है कि विश और डिजायर में क्या फर्क है जब विश के साथ आपका यकीन मिल जाए और कमिटमेंट मिल जाए और फिर प्लान भी हो तो ये डिजायर बन जाती है एवरी फेलियर ब्रिंग्स विद इट The seeds of equivalent success. हर नाकामी अपने साथ ने उस तरह की ही कामयाबी के बीज लाती है Have a dream and then put it to put it into practice. Thomas Edison invented electricity lamp after more than ten thousand failed attempts. Marconi's friends took him to a Psychopathic hospital when he announced that he had discovered a principle through which he could send messages through the air. Marconi, who had invented the radio, was given to his friends a psychopathic hospital where he was told that his brain was not working properly. He said that he had developed a system that was able to send messages through the air. वो हवा के जरिए पैगाम को पैगाम को भेज सकता है वेन यू हैव ए बर्निंग डिजायर फॉर ए सर्टन परपज इट वुड इनेबल यू टू अट्रैक्ट आर कैश द वेज टू फुलफिल इट बर्निंग डिजायर इज ए ग्रेट एसेट इट कैन ट्रांसम्यूट इट सेल्फ इन टू इट्स फिजिकल इक्वेलेंट इवन डेथ में postpone its visit khair ye 
इवन डेथ में पोस्टपोन इट्स विजिट ये सर्टन बिलीफ सिस्टम के तो गैस आ जाती है क्योंकि हमारा ये ईमान है कि जिंदगी और मौत अल्लाह तला के हाथ में है लेकिन बहरहाल ये कहता है कि बर्निंग डिजायर इज ए ग्रेट एसिड इट कैन ट्रांसम्यूट इट सेल्फ इन टू इट्स फिजिकल इक्वलेंट हाउ कैन मैन हारनेस दी पावर ऑफ डिजायर बोथ पावर्टी एंड रिचेज आर मेंटल कंडीशन ग्राउंड रियलिटी जस्ट फॉलो दैन देर एग्जिस्ट नो लिमिटेशन टू दी पोटेंशियल ऑफ आवर माइंड वी सेट दीज लिमिटेशन आर बिटर रेली देन आ जाता है फेथ कि जब आप की ख्वाहिश है किसी को पाने की किसी मंजिल को पाने की तो उसके साथ आपको यकीन होना चाहिए कि आप इसको पा लेंगे ये बहुत जरूरी है इन यूर क्वेस्ट फॉर एनी गोल फेथ शुड फॉलो बर्निंग डिजायर फेथ कैन बी डिवेल्प बाई आर्टो सजेशन आर्टो सजेशन क्या है साफ अल्फाज में सीधे अल्फाज में ये बताऊं कि ये अपने आप को ये कहना है कि आप ये काम कर सकते हो When desire is passed on to the subconscious mind with faith, the subconscious mind will get it materialized through the most direct and practical media available. आपका माइंड जो है इसका बैकअप इसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड तो अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज फीड हो जाएगी तो वो आपको जब भी उस चीज से मुतलका कोई अः रास्ता मिलेगा तो आपका माइंड आपको अलर्ट भेजेगा कि अच्छा ये आपके जो ख्वाहिश थी उसके रेलिवेंट ये चीज आपको मिल रही है ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास इसको अवेल कर लो मसलन अगर आपको कोई भी कामयाबी चाहिए तो उससे रेलिवेंट कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी नजर आएगी तो आपका माइंड आपको अलर्ट भेजेगा थाट्स अट्रैक्ट लाइक काइंड ऑफ थाट्स थाट्स अट्रैक्ट लाइक काइंड ऑफ थाट्स Thus, after accumulation, the very kind of thoughts become powerful in in one's mind. आपके अंदर कोई ख्वाहिश जो है वो उसी मिलती जुलती ख्वाहिशा को ही या thoughts को ही attract करेगी और उस तरीके से आपके जहन में एक ही तरह की thoughts जमा हो जाएंगी जिसको हम कहेंगे कि आपकी thoughts focused हो गई हैं और आपके mind से गैर जरूरी thoughts आस्ते आस्ते खत्म होती जाएंगी यानी बहुत सारे लोगों का ये मसला होता है कि उनके जहन में बहुत ज्यादा गैर जरूरी थाट्स आती हैं तो अगर आपके पास गोल है तो आपको उसी गोल से मतलब की थाट्स आएंगी बाई डिजायर एंड बाई डिजायर एंड फेथ इज इम्पॉर्टेंट दे स्टिमुलेट दी फिजिकल एक्शन एंड स्ट्रेटेजी लव इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन दैट जनरेट आउट स्टैंडिंग Mahatma Gandhi had none of the orthodox tools of power such as money soldiers but he did have power he created it out of his understanding of the principle of faith ideas are power all the man made developments on this planet started from idea in the mind of individuals faith removes limitation जब आपको यकीन हो कि आप हासिल कर लेंगे तो आपकी जो लिमिटेशन हैं वो दूर होना शुरू हो जाती हैं आटो सजेशन क्या है Auto suggestion regulate the thoughts that reach the subconscious mind. Auto suggestion works when it is well mixed with emotion and feelings. Auto suggestion means क्या आप अपने आप से आपकी self talk क्या है? आप अपने आप से क्या कहते हैं? Auto suggestion mixed with emotion turn desire into burning obsession. When we convince our subconscious mind with the help of auto suggestion. and belief that it offers you physical plans to achieve that obsession don't wait for plan concentrate on your desire your com your subconscious mind will get you the plans 
अगर आपकी ख्वाहिश शदीद हो जाए तो प्लान आप खुद खुद बना लेते हैं और यही आपका माइंड करता है प्लान विल फ्लैश इन दी फॉर्म ऑफ एन इंस्पिरेशन इन टू योर माइंड थ्रो दिक्स सेंस पुट दैम इन टू एक्शन इमीजिएटली वंस आपको कोई प्लान मिलता है तो उसको आप इमीजिएटली इम्प्लीमेंट कर दें डोंट फॉलो रीजन फॉलो योर अपसेशन वाइल क्रिएटिंग और इम्प्लीमेंटिंग योर प्लान मैन इज दास्टर ऑफ हिज डेस्टनी बिकॉज ही हैज दार टू इन्फ्लुएंस हिज ओन सब कॉन्शियस माइंड देन कम द स्पेशलाइज नॉलेज जनरल नॉलेज इज ऑफ लिटल यूज इन द एकोमोलेशन ऑफ मनी यू मस्ट हैव स्पेशलाइज नॉलेज नॉलेज अट्रैक्ट मनी बाई इट इज ऑर्गेनाइज एंड इंटेलिजेंटली डायरेक्टेड थ्रू प्रैक्टिकल प्लान ऑफ एक्शन टू द डेफिनेट एंड ऑफ अकोमोलेशन ऑफ मनी नॉलेज इज फिनेंशियल पार and educated man is one who has so developed his mental faculty that he can acquire anything he wants without violating the rights of others you don't need to keep all the knowledge in your mind you should know only the source from from which any specialized knowledge or the answer of your question can be obtained aapke liye zaruri nahi hai ki aap har ek knowledge ko apne mind mein rakhein बल्कि आपको आइडिया होना चाहिए कि इस नॉलेज का सोर्स क्या है और जब आपका जरूरत पड़ेगी तो आप ये कहाँ से ले सकते हैं आइडियाज वर्क ओनली वेन दे आर सपोर्टेड बाय द रेलेवेंट स्पेशलाइज्ड नॉलेज देन कम्स द इमेजिनेशन इमेजिनेशन में through the faculty of imagination the finite mind of man has direct communication with infinite intelligence acha isme jo infinite intelligence hai isko har mazhab ne kuch na kuch naam diya hai isko hum musliman allah taala kehte hain allah almighty कुदरत भी कहा जाता है इसको यूनिवर्स की क्रिएटिंग पावर है दी क्रिएटर कुदरत नेचर इन फेट इंटेलिजेंस आप चाहे किसी भी मजहब के मानने वाले हो या कोई भी एथियस्ट हो वो इस बात को जरूर लॉजिकली मानना चाहिए उसको कि उसके इर्द गिर्द कोई ना कोई ऐसा इनफिनिट इंटेलिजेंस या कोई ऐसी पार मौजूद है जो कि कैनाद का निजाम चला रही है उसको हर धर्म अपनी मर्जी का नाम दे सकता है लेकिन बाहर तमाम लॉजिकल माइंड जब ये सोचेंगे तो उनके जहन में कोई ना कोई ताकत आएगी कि कोई ना कोई ताकत है जो कि निजाम चला रही है तो जब आप इमेजिन करते हैं तो दिनिट माइंड ऑफ man has direct communication with infinite intelligence the more it is used the more it develops the purpose must be definite the riches are not the product of hard work alone definite demands and application of definite principles work they don't come by chance or luck never depend on luck only strong desires survive disappointment discouragement temporary defeat criticism and the constant reminding of waste of time bahut khoobsurat baat hai ki agar aapki khwahishat mazboot ho to wo survive kar jati hain disappointment se discouragement se temporary defeat se criticism se and the constant reminding of waste of time ideas are intangible but more powerful than the tangible brain that gives birth to them they have the power to live on after the brain has turned to dust then comes the organized planning plans must be practical and workable if your plan fail try another if your first plans fail try another 
Don't get discouraged by temporary defeat. This only means that there is something wrong with your plan. A quitter never wins and, never, and a winner never quits. Don't take defeat seriously. It is wrong that only money can make money. Major attributes of leadership. Courage based upon knowledge of self and of one's occupation, self-control, a keen sense of justice, the habit of doing more than paid for, a pleasing personality, sympathy and understanding, mastery of detail, responsibility, cooperation, delegation of powers to the capable, to the capable subordinates, ability to get others to perform, give credit to the deserving, lead by encouraging, not by fear, advertise your authority, not by words, but by your conduct. Ye leadership ke par baat karta hai aur isme chodhaan principal deta hai. Chodhaan iske attributes deta hai. Kinds of leadership. Leadership by consent, by force. Our inability to exploit our true potential in life is breach of trust. With, the, with nature, which has blessed us with this. Agar hum apna sahi salayat hai istamal nahi karte, to ye us taqat ke saath ek dhokha hai, jis taqat ne hume un salayatun se nawada hai. Everyone enjoys the kind of work for which he is best suited. Agar aap wo kaam kar rahe hain, jo aapko pasand hai karna, ये जिस काम के लिए आप पैदा किए गए हैं तो आप उस काम को करते हुए एंजॉय करेंगे फर्स्ट डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू वांट इफ द जॉब डज नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट देन क्रिएटेड क्यू क्यू एज प्रिंसिपल ऑफ सेलिंग योर सर्विसेज क्यू इज इक्वल टू क्वालिटी ऑफ सर्विस देन क्वांटिटी ऑफ सर्विस देन द स्पिरिट ऑफ सर्विस अब जो चीज बेचने जा रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है उसका उसका क्वांटिटी क्या है स्पिरिट क्या है डेफिशिएंसी इन सर्विस कैन बी कवर्ड बाय प्रेजिंग पर्सनालिटी बट नथिंग कवर द वैक्यूम बट नथिंग कवर्स द वैक्यूम क्रिएटेड बाय द लैक ऑफ प्रेजिंग कंडक्ट अगर आपकी पर्सनालिटी प्लीजिंग है तो इवन डेफिशिएंसी इन सर्विस कैन बी कवर्ड तो देन the author keeps on starts uh, uh, explaining 31 major causes of failure ye inshallah hum next lecture mein aapko batayenge to iske part 2 mein till then allah hafiz